যত রক্ত চক্ষু জারাই দেখা না কেন মুসলমানের রক্তে যারা আল্লাহর জমিন রঞ্জিত করেছিল আমাদের পাশের রাষ্ট্র ওই মায়ানমারের ভিতরে মায়ানমারের মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ি ঘরগুলা যেই কুলাঙ্গার অংশাং সূচি মুসলমানের ঘরগুলা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যেই অংশাং সূচি মুসলমানের মসজিদগুলা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল যেই অংশাং সূচি মুসলমানের মাদ্রাসাগুলা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আল্লাহর বিচার আছে আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন আজকে সেই অংশাং সূচি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে চোদ্দ দিনের রিমান্ড থেকে সে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর বিচার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই चुबाया शीतताप्रित कंडन मत फुल আজকে নমরুদ কোথায় নমরুদের অস্তিত্ব নাই আবু জেহেল উদ্বা সাহেবা আমার নবীকে নিয়ে এত দুশ্মনি করছে নবীর কণ্ঠ তারা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইসলামকে তারা শেষ করে দিতে চেয়েছিল কোরআনকে তারা এ জমিন থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল আজকে আবু জেহেল কোথায় উদ্বা কোথায় সাহেবা কোথায় আসিফ নে ওয়াইল কোথায় মুগিরা ইবনে সুবা কোথায় ওই কাপের গুলো আজকে দুনিয়াতে নাই তাদের নাম নেওয়ার মতো লোক নাই কোথা বলে ঠিক না আল্লাহ দেখা দিলেন অংশাং সূচি মুসলমানদেরকে মারছো আমরা মুসলমান কিচ্ছু বলি নাই আমরা মুসলমান শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি ধৈর্য ধারণ করছি মুসলমান যেই মুসলমানের রক্তে ওই মায়ানমারের জমিনগুলা রঞ্জিত করছিল যেই মুসলমানের রক্তে নাফ নদীর পানিগুলা লাল হয়ে গিয়েছিল ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি ওই মায়ানমার ওই রোহিঙ্গাদেরকে যাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের ভিতরে তাদের জন্য বসবাস मानदार मानुष ग आदेश दी आदेश दिल बेर दया नबी मायर नबी से दिन जिज्ञेसारे दरजार सामने दाड़ा 
আমার জায়গায় তিনবার কেন ডাক দিল আমি আবু বকর কি জবাব দেব আমি তো ধরা পড়ে যাব এই ভয়ে ছয় মাস পর্যন্ত রাতের বেলা আমি আবু বকর ঘুমাইতে যাই না পুরাটা রাত্রি আমার দরজার সাথে আমি দাঁড়ায় থাকি দরজার সাথে হেলান দিয়া দাঁড়ায় থাকি যেন রহমাতুল লিল আলমিন আমার ঘরের দরজার সামনে আসলে দরজা খুলতে দেরি না হয় আল্লাহ আকবার रात्रि मुसलमान 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 हिसेबर 
মুসলমান মনে হয় পাঁচ ভাই পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে গেছে না এই ধারণা করলে তোমরা ভুল করবা আমরা মুসলমান পলিটিক্যাল হিসেবে রাজনৈতিক ব্যাপার পাঁচ ভাই পাঁচ দল করতে পারি কিন্তু যখন আমরা দেখব শাহজালালের বাংলায় শাহপরানের বাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহর বাংলায় শাহ মাকতুমের বাংলায় শাইকুল ইসলামের বাংলায় শাইকুল হাদিসের বাংলায় কোন কুলাঙ্গার আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে তখন আমরা পাঁচ ভাই দল সব ভুলে গিয়ে পাঁচ ভাই এক হয়ে মুষ্টি বন্ধ করে ওই নাস্তিককে জানতা পুতে ফেলব জানতা পুতে ফেলব কথা বলে ঠিক কিনা दरकार কারণ আল্লাহু আকবার মুসলমানের সবচেয়ে বড় পাওয়ার হলো মুসলমান যখন জবানে আল্লাহু আকবার এক ধ্বনি দিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করে ময়দানে নেমে যায় নাস্তিকার মুরতাদেরা মুসলমানের সামনে দাঁড়াতে পারে না কথা বলেন ঠিক না আজকে মুসলমান আমরা ভুলে গেছি আমাদের ইতিহাস ভুলে গেছি আমাদের ঐতিহ্য ও মুসলমান ইমানদার যত ঝর বিপদ আসুক না কেন মুসলমান যদি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে পারে বিশ্বাস রাখতে পারে মুসলমানেরই বিজয় হবে কথা বলে ঠিক কিনা জ্বলন্ত প্রমাণ বেশি দিনের ঘটনা না যত রক্ত চক্ষু যারাই দেখাক না কেন মুসলমানের রক্তে যারা আল্লাহর জমিন রঞ্জিত করেছিল আমাদের পাশের রাষ্ট্র ওই মায়ানমারের ভিতরে মায়ানমারের মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ি ঘরগুলা যেই কুলাঙ্গার অংশাং সূচি মুসলমানের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল যেই অংশাং সূচি মুসলমানের মসজিদগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল যেই অংশাং সূচি মুসলমানের মাদ্রাসাগুলো আগুন দিয়ে क्षमता चिरस्थायी है क्षमता चिरदिन थे फिर मत बीर बाहदुर आज के कथा अस्तित्व ना ठीक कत क्षमत मालिक छो फ ক্ষমতার চেয়ারে বসে নিজেকে খোদাই দাবি করছে আবার বলছে আনা রব্বুকুমুল আলা আমি তোমাদের বড় খোদা নাউজুবিল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ নিজেকে বড় খোদা দাবি করছে আল্লাহ সেই ফেরাউনকে ইদুরের মতো চুবায়া চুবায়া এর পরে মারছে কথা বলে ঠিক কেন নমরুদ নিজেকে খোদাই দাবি করছে পয়গাম্বার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম কে আগুনের ভিতরে জ্বালাইতে চাইছে কিন্তু আমার আল্লাহ ওই আগুনকে বলে দিছে আগুন রে তোর কোন ক্ষমতা নাই আমার ইব্রাহিম তোর আগুনের ভিতরে হে এখন আমার ইব্রাহিমের জন্য এমন ভাবে হয়ে যাও বেশি ঠান্ডাও হবে না বেশি গরম হবে না একেবারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাও এয়ার কন্ডিশনের মতো ফুল বাগান হয়ে গেছে আগুন কথা বলে ঠিক কি না আজকে নমরুদ কোথায় নমরুদের অস্তিত্ব নাই আবু জেহেল উদ্বা সাহেবা আমার নবীকে নিয়ে এত দুশ্মনী করছে নবীর কণ্ঠ তারা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইসলামকে তারা শেষ করে দিতে চেয়েছিল কোরআনকে তারা এই জমিন থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল আজকে আবু জেহেল কোথায় উদ্বা কোথায় সাহেবা কোথায় আসিফ নে ওয়াইল কোথায় মুগিরা ইবনে সুবা কোথায় ওই কাপের গুলো আজকে দুনিয়াতে নাই তাদের নাম নেওয়ার মতো লোক নাই কথা বলা ঠিক না আল্লাহ দেখায় দিলেন অংশান সূচি মুসলমানদেরকে মারছো আমরা মুসলমান কিচ্ছু বলি নাই আমরা মুসলমান শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি ধৈর্য ধারণ করছি মুসলমান যেই মুসলমানের রক্তে ওই মায়ানমারের জমিনগুলো রঞ্জিত করছিল যেই মুসলমানদের রক্তে নাফ নদীর পানিগুলো লাল হয়ে গিয়েছিল ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি ওই মায়ানমার ওই রোহিঙ্গাদেরকে যাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের ভিতরে তাদের জন্য বসবাস 
তাদের জন্য ঘর করে দিছে লেখা পড়ার জন্য শিক্ষা ভবনের ব্যবস্থা করে দিছে এই উলামায়ে کرام আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান আকর্ষণ প্রধান বক্তা আল্লামা ইলিয়াসুর রহমান জিহাদি সহ বাংলাদেশের বড় বড় উলামায়ে کرام নিজের মাথায় করে ওই রোহিঙ্গাদের জন্য খাবার নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গিয়েছিল রোহিঙ্গাদের জন্য তারা টিউবওয়েল বসায় দিয়েছে মাদ্রাসাগুলো ওপেন করে দিয়েছে হে মুসলমান ইমানদার আল্লাহ শুধু ধৈর্য ধরছি আমরা আল্লাহ বিচার ফাইনাল করে দিয়েছে যেই ক্ষমতার দাপটে ক্ষমতার চেয়ার বসে অং সাং সূচি মুসলমানদেরকে শেষ করতে চাইছিল আজকে তার দেশের ভিতরেই তার বাহিনীরাই তার সেনাবাহিনীরাই তার পুলিশ বাহিনীরাই তারে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়া দিন থেরাপি দেয় কথা বলা ঠিক কি আর জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আছে না নাই আর জোরে বলেন আছে না নাই বিশ্বাস হয় আল্লাহু আকবার বলেন তো আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আপনাদের খারাপ লাগতেছে শেষ করে দিব চলবে আল্লাহু আকবার বলেন তো আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার হে যুবক বন্ধুরা পর্দার আড়ালে আমার মা বোনেরা দিনের কানে কথাটা শুনতে হবে গো বান ও হাজি সাহেব বাজান্ডা ও আশিক রাসুল ভাইরা ও আমার মা বোনেরা এক নজরে তাকায় থাকেন দাই নেবামে তাকানো যাবে না হে হাজি সাহেব বন্ধু আমি বলেছিলাম যদি বিলের ভিতরে তাকোয়া আল্লাহর ভয় আপনি অর্জন করতে পারেন আপনার দাম আমার আল্লাহর কাছে বেড়ে যাবে এটাই আমি বুঝাইতে চাইছিলাম নবী আমার পরা পরামর্শ করতেছেন নবী আমার যখন পরামর্শ করলেন ও সাহাবীরা বলো দেখি আজকে এই বিজয় রাজান আমার কোন সাহাবীর কণ্ঠে হবে আবু বকর মনে মনে ভাবে মনে হয় নবী আমার নামটা ঘোষণা করবে হযরত ওমর মনে মনে ভাবে মনে হয় আজকে বিজয়ের দিন নবী আমার নামটাই ঘোষণা করবে আমি ওমর মনে হয় ভয় রাখি কারণ ওই ওমর সম্পর্কে আমার নবী বলেন লাউকান নবিয়ান বাদ ওমর যদি আমার পরে কেউ নবী হয় সে হবে ওমর হযরত ওমর মনে মনে ভাবলেন গো যেহেতু নবী বলছে আমার পরে যদি কেউ নবী হয় সে হবে খাতা বের বেটা হযরত ওমর ওমর মনে মনে ভাবলেন মনে হয় নবী আমার নামটাই বলবে হযরত ওসমান মনে মনে ভাবলেন মনে হয় আজকে নবী আমার নামটা আলান করবে কারণ আমি ওসমান আমার সম্পত্তি গোলা ইসলামের জন্য বিলীন করে দিয়েছি আমি ওসমান আমার সম্পত্তি গোলা কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য দান করে দিয়েছি নবী मोहब्बत করে তার মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিয়েছে একটা মেয়ে ইন্তেকালের পরে আরেকটা মেয়ে দিয়েছে নবী আমারে কতটা ভালোবাসে মনে হয় বিজয়ের দিন নবী আমার নামটাই ঘোষণা করবে হযরত আলী মনে মনে ভাবেন মনে হয় বিজয়ের দিন বিজয়ের আযান দেওয়ার জন্য নবী আমার নামটাই এলান করে দিবে সবাই যখন এই ভাবে মনে মনে ভাবতেছেন আর পরামর্শ করতেছেন নবী আমার এক একজন এক একজনের নাম ঘোষণা করলেন আমার নবী কিছু কঞ্চুক থাকার পরে নবী আমার ডাক দিয়ে বললেন ও সাহাবীরা আপনারা শুনে রাখেন আজকে এই বিজয়ের দিন বিজয়ের আযানটা আমার মুআজ্জিন হযরত বিলালের কণ্ঠে হবে আল্লাহ আল্লাহু আকবার বলবেন না আল্লাহু নবী আমার বললেন সাহাবীরা রে আজকে বিজয়ের দিন বিজয়ের আযান অন্য কারো কণ্ঠে হবে না আমার মসজিদের মুআজ্জিন ওই হযরত বিলাল সেই বিলালের পায়ের আওয়াজ আমি নবী আরশাদিবে শুনতে পাইছি আজকে বিজয়ের দিন আমার মুআজ্জিন বিলালের কণ্ঠে আযান হয়ে যাবে আল্লাহ আকবার বেলালের নামটা যখন ঘোষণা করলেন গো বাজার বেলালের এত মর্যাদা কেন বেলালের এত দাম কেন বেলালের নাম ঘোষণা করলেন বেলাল মসজিদের মিনারে দাঁড়ায় বেলাল যখন আযান শুরু করে দেয় গো বাজার বেলাল যখন আযান শুরু করে দেয় বেলাল যখন কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়া বেলাল যখন মিনারে দাঁড়াইয়া বেলাল যখন আযান শুরু করে দিলেন বেলালের আযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাই কাঠে মক্কার দিন মক্কা বিজয়ের দিন নতুন যারা মুসলমান হইছে নারে তাকবীর নারে তাকবীর প্রধান বক্তার আগমন জিহাদি সাহেবের আগমন নারায়ে তাকবীর সকলে বলেন مرحبا আর জোরে বলেন مرحبا 
আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ প্রধান मेहमान সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাংলার লাখো কোটি যুবকের প্রাণ প্রিয় বক্তা যেই বক্তার বয়ান শুনে এমন কোন যুবক নাই যে চোখে পানি আসে না কথা বলে ঠিক কি না মায়ের পাগল বক্তা নামে যাকে সারা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ চিনে যার বয়ান শুনে এমন বহু ঘটনা আছে যেই যুবক মায়ের খবর নিত না যেই যুবক 20 বছর 30 বছর একটা টাকা বাবাকে দিত না কিন্তু জিহাদীর বয়ান স্টেজে শোনার পরে মায়ের কাছে ক্ষমা চায় বাবার কাছে ক্ষমা চায় মা বাবার খবর নেয় কথা বলে ঠিক কি না সেই বক্তা আমাদের সামনে চলে আসছেন হযরত আলোচনা করবেন আমি আর সময় দীর্ঘায়িত করব না আমি শুধু একটা ফিনিশিং দিতে চাই সেটা হলো আমি বলেছি ভয় করব কাকে আর হযরে বলেন কাকে আল্লাহ সারা আল্লাহ দুনিয়ার কাউকে ভয় পাই না যতদিন বাঁচবো আল্লাহর গোলামি করব নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলব কোরআন অনুযায়ী চলব হাদিস অনুযায়ী চলব যদি কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলতে গেলে কেউ আমার বিরুদ্ধে যায় যেতে পারে কোনো বাধা নাই কোনো দুঃখ নাই পরিষ্কার ঘোষণা পরিষ্কার বক্তব্য আমাদের একটাই আমরা কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলতে চাই এই দেহের ভিতরে যতদিন প্রাণ থাকবে আল্লাহর পক্ষে আমাদের কণ্ঠে আওয়াজ উঠবে কেউ আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি 